好笑，陈迪。周医生，王爷到底怎么样了？王爷，老朽无能啊！但说无妨，您的脉下已经是油尽灯枯，回天乏术啊！不可能，周医生，一定是您诊错了，麻烦您再给王爷仔细看看。我倒希望是诊错了呀！你们不要为难赵院士了。王爷，穆大人请见。对，可以让穆大人来看看，他是傅盛如的孙女，说不定有什么妙招。回来。这件事情，绝不能让他知道。王爷，好了。你们都回去吧，切记，不能让他知道。是，是，是。王爷，你觉得怎么样了？我没事。真的吗？真的。怎么？你希望我有事啊？别瞎说，当然不希望了。怎么这样看着我？是不是我长得太好看了？真好看！之后不早了，明日你还要上早朝，早点回去休息吧。王爷，我想再多陪你一会儿。不用了。我也想休息了，你走吧。我先走了。
，您真的要走吗？您连执剑执墨都一起带走，怎怎就差老奴一个？您带老奴走吧，哪怕就让老奴再陪您走一程吧，张叔。我一直视您为长辈，这么多年来，定王府里里外外都是您在打理。我本来想将您奉养到老，只可惜我自己的时日不多了。京郊这处宅子。虽然不大，但胜在舒适。那些小厮，个个也是精挑细选的。日后有他们照料您，我也算放心了。妹妹已经大好了，怎怎么就复发了呢？你为家国操劳，为民请命，没有做过半点亏心事。老天爷，他怎么忍心？行装都收拾好了吗？嗯。等先皇的遗体葬入山陵之后，我们便出发。王爷。您真的不打算告诉穆大人吗？以他的脑子，迟早会知道，到时候一样伤心难过。你们这一路扶持走来，我们这些做下属的都看在眼里。他不是进不得风浪的人，有他陪你走完这最后一程，难道不好吗？如此，甚好。属下这就去，回来。王爷，恨一个人，总比怀念一个人强些。琛儿登位不久。京中各方暗流涌动。之所以暂且折服，是因为我这个定王还镇得住场。我若死在京中，只怕定京要大乱了。到时候，臣儿也会举步维艰。与其这样，我不如瞒下此事。好为琛儿多争取一些时间。我已经将产业尽数转到卓华名下，等到一个合适的时间，把此信交给他。王爷，穆大人在书房等您。他已经来了好几次了，每次都扑了空。您要不要见他一面？成全是我有你回答。
只见王爷回来了吗？王爷，今日公务繁忙，已经这个时辰了，姑且不会回来了。我都好久没看见他了，哪怕是在尚书省，也总是找不到他人。黄祖母，娇娇又来照顾你了。都瘫成这样了，嘴还利得很。公主息怒，如今她就是个有贪有风的老婆子，不值得您亲自动手。老奴有的是法子，让她生不如死。叔叔处处为娇娇考虑，娇娇感激不尽。老奴和你母亲的情谊不同寻常。当年曾答应过她，替她看顾你。老奴为公主所做的一切，都是心甘情愿的。公主不必挂心。公主为何叹气？叔叔有所不知。小赵一世从未瞒过皇叔的耳目。据我所知，他已经在追查真相。万一东窗事发，我怕是要万劫不复了。小小若是不在。祭战堂，就只能托付给您了。公主放心，这事儿绝不会牵连到。王雄生前说过：“死后要薄葬，不要起坟茔，以山为陵。”希望这片青山能如他所愿吧。大总管，今晨自尽，留下了遗书，说要为父皇殉葬，一拳主仆情谊。我已命人。在父皇的陵寝周围，点了一处新的墓穴，让他能够一直陪在父皇左右，也算是全了他的遗愿。老叔，可是身体不适，我只是有些疲倦罢了。这段时间，辛苦皇叔了。春儿，如今大事已定，我有个决定要对你说。王爷，我终于，终于见到你了，让我一顿好找。这些日子，我一直找不到你，可是担心死了。最近公务繁忙，让你担心了。
瞧你这话说的，我可是你的大夫，不担心你，担心谁啊？所以啊，你一定要乖乖的听医嘱，就算再忙碌，也要顾惜好自己的身体，听到了吗？嗯，要顾惜好自己身体的是你才是。处理起公务来，废寝忘食的可不止我一个，你以后。更得照顾好自己，那是自然。我自己就是大夫，还能不懂养生之道吗？王爷，你怎么突然跟我说这些啊？没什么，我就是怕你太求上进。如果身体拖垮了，想做什么？都是做不了的。嗯，这话说的有道理。我这条小命还是要好好珍惜的。不过上进也是不能少的。要是不上进的话，我岂不成了尸位素餐之人了？谁不让你上进了？要上进是好事，但切记莫锋芒毕露。下官明白，王爷。我今日怎么觉得你这么奇怪、啊？迟暮，你是发财了吗？你怎么找到这么多好吃的？这得吃多久啊？对了。这个小姐喜欢，要给她留着。这个我喜欢，芝<笑>麻，这些，这些都给你了。你也喜欢？嗯。你留着吧。我是还挺喜欢的，但是我不挑食，所以就都给你了。哦，对了，小姐说了，这个呢叫借花献佛，都给你。你留着吧。嗯、哦，嗯。那，那就把这些都放在我这儿，等下次来了，咱们一块儿吃。<笑>好。周游列国，这这定王殿下怎么突然会有这样的打算？是啊，见过陛下。哦，免礼。穆亲家，你来找朕何事？陛下，王爷。是什么时候有过这样的念头？以前我从未听他提起过。啊，其实
也不是周游列国。那是什么？皇叔只是觉得操劳多年。真儿，我已经把想要做的事都做了。之后，我想离开朝堂，好好休养一阵。可是皇叔，我……真儿。大总管新桑，朝里朝外，难免会有些异动。那个时候，你一定要求稳，切莫急躁。相信你，一定会做得很好。微臣告退。小姐，小姐，不知道是谁把咱们家院子里扔了一封信。周皇，情爱一事甚是烦扰，令人心力交瘁。从今别后，忘情珍重，他朝相逢，皆是陌路。令，我半生所需，尽皆存于你外祖旧宅。如今，托付于彼，留言。你之前问我的，我知道我的选择了。我要跟着你，继续往前走。你喜欢这里？当然喜欢了。以后，这座宅邸就是你的，这里的一切便听由你处置
，那这宅子里的人也归我处置吗？你想如何处置就如何处置。对着牡丹毒五四人，不如把穆大人请过来，就算病着，心情也会好些。不必再说了，我早已形同朽木，只是因为贪恋那一抹明媚的阳光，才想把他留在身边。你们都觉得一直是我在护着他，其实是我更需要他才是。如今我已无力回天，不想拖累他，他应该有更好的未来。难道真的没有别的办法了吗？生死之事，其实人力所能左右的赶紧喝点粥吧，你都好几天没好好用上了，小姐。之前我还觉得定王殿下是个大好人，现在看，我感觉他就跟老爷一样。之前说什么归隐田园，他明明就是喜新厌旧嘛。小姐，我觉得他现在肯定躲在某个地方看咱们笑话呢。咱们绝对不能让他小瞧了去啊！